Tavaly 400 ezer mázsa szőlő és 10 ezer mázsa aszú termet. Idén az eddigi tapasztalatok szerint közel 270 ezer mázsa szőlőre számítanak a termelők. Az aszú pedig minden várakozást alul múlhat, egy 2 ezer mázsa várható. Három hónapja nem esett nagyobb mennyiségű csapadék Tokajhegy alján. Bár a tőkénkénti szőlőfürt szám megvan, az esőhiány miatt a súlyuk elmarad a szokásostól. Ám kiváló minőséget produkálnak még így is. Éppen ezért keseredett el több termelő is, amikor megtudták az idei felvásárlási árakat, mondta el Hiradónknak Butella László, a Sárospataki hegyközség elnöke. Régen látott, vagy még nem látott minőség van hegy alján, lényegesen kevesebb termés van, mint megszokott volt, és hát ami az igazán bosszantó ebbe, hogy, hogy ezt a hatalmas nagy minőséget nagyon olcsó áron vásárolják föl, és hát a termelők teljesen el vannak keseredve. Még 2008-ban például a sárga muskotáért 80 és 100 forint között fizettek kilogramonként, addig idén ez az összeg 40 és 60 forintra csökkent. Az aszú szemekért az előző évben 1500-2500 forintot adtak kilogramonként. Idén már csak 800 és 1400 forint között fizetnek. Átlagosan a felvásárlás jár 40 és 50 forint között van, 90 százalékában ez jellemző hegy aljára. A kereskedőháznál ott egy pár forinttal drágább, akiknek szerződése van, de ha a tavalyi évhez hasonlítom, akkor legalább egy 30-50 százalékkal alacsonyabb áron veszik, vásárolják fel a sokkal jobb minőséget, mint tavaly. Ettől még elkeserítőbb az asszú, 30 és 50 százaléka fizetnek kevesebbet érte, mint előző évben. Zsurki Sándor négy hektáron művel szőlőt. Elmondása szerint ilyen felvásárlási árok mellett idén már valószínű, hogy alapvető költségeit sem fedezi majd a bevétele. És az értékesítés mellett az árak. Olyan árak vannak, egy kiló asszúért 1000 forintot vagy 800 forintot akarnak fizetni, illetve fizetnek, amiért Bordóba egy kiló szőlőt nem lehet megvenni. A növényvédőszer ára ugyanannyi, mint ott, így 70 forint alatt nem tudunk előállítani szőlőt, és 45 forintot kapunk egy kiló szőlőjét. Ezt lehet csinálni egy évig, kettőig, de utána beleun az ember, veszteséget természetesen a hegyaljai ember se kíván termelni saját családja részére. Tokaj hegyalja szőlőterülete mintegy 5600 hektár. Ebből a Sárospataki hegyközséghez közel 680 hektár tartozik. Az összevonást követően két város és három falu tartozik ehhez a hegyközséghez, mely bár a legkisebb területtel, ám a legnagyobb taglétszámmal 1900 fővel rendelkezik. A szüret 90%-ban október közepén be is fejeződik ezen a területen.